Bonsoir, les amis. Je dis à ces professeurs pour là. Du Kenne, nous venons pour une belle vidéo pour vous. Côté, nous allons enseigner comment vous pouvez recevoir un appel téléphonique, même si vous pas de rien en anglais. Restez là et puis nous venons avec une belle vidéo ça pour vous. Yeah, speaking on the phone is something really hard for most of learners all over the world. Parler dans le téléphone, c'est un bagage qui est difficile pour un pile de monde qui peut apprendre l'anglais. Donc, avant que nous commencions aujourd'hui, qui soit fait pour nous, c'est abonner. Je vais être là, c'est abonner et puis partager la vidéo. Nous allons démarrer la première partie de la vidéo. On allez, let's go. Talking, talking on the phone. Talking on the phone. Talking on the phone. Parler dans le téléphone. Quand il y a là où vous apprendre à parler dans le téléphone, ou bien recevoir un appel dans le téléphone, facile. Mais il y a trois verbes qui sont importants de dire phrases, qui sont importants de connaître. Après ça, on va vous expliquer toutes les phrases que vous devez utiliser, même si vous ne pouvez pas parler anglais. Mais vous avez une habilité pour parler normalement, recevoir un appel facilement. Verbs. Verb. Verbs. We got three. Three. Verbs here, I can say three phrases, and the first one is to dial or number. When you dial a number, to dial a number means that you call someone. When you call someone, you need this person, you want to get in touch with that person, you want this person does something for you, now you try to dial a number. You dial a number. Don't say that to compose, say to dial, to dial a number. Attention. Un peu le monde souvent dit dial, pas dit dial, dit dial, dial. Je vais composer le téléphone ça. Je dis, I am going to dial this number. I'm going to dial this number. OK. Two, je dis to dial, c'est composer. Je vais composer le téléphone, je dis, to dial a number. I am dialing this number. Je vais composer le numéro ça. OK. Two, to hang up. The phone. To hang up the phone means, okay, do you see it, right? To hang up the phone. After calling someone, you start the conversation, so you don't want to keep on the conversation. Or after talking to that person, you need to hang up the phone. C'est même genre, tout le dit hang up, c'est qui ça? C'est raccrocher. Gain décrocher, gain raccrocher. Le hang up, okay, ou raccrocher. Mais avant, ou te doué comme ça, qui c'est to pick up the phone. C'est ça, mon yon souvent dit pick up là. Ok? Don't say pick up anymore. Say pick up. Jack, could you please pick up the phone for me? Yeah, the phone is working. Please pick it up. Téléphone n'a pas sonné, prends. Ok? Pick the phone for me. It's working. Téléphone n'a pas sonné, prends pour moi. L'on prend le téléphone là, to take, ou prends, ou dit c'est pick up the phone. Don't say to take the phone. Say, pick up the phone. To hang up the phone, c'est ou raccrocher. Lò décrocher ou prend appel là. Hello. Nous va l'expliquer au kounya là. Lò prend appel là comme yon am um, yon receiver et lò compose numéro wa comme yon caller. Ki phrase ko doit utiliser? Na vini mou l'expliquer tout ça yo. Hello. Hello. I'd like to speak to Mr. Daniel, the director of the LS Institute. Oh, I'm sorry, he's not available? Okay, could I please call him back? Okay, no problem, thank you. Okay, kiss okay, my kid. What you can notice in this video, so in this video, I'll try to let you know how you can call someone, okay? What you need to say as a caller and what you need to say to as a receiver. Okay, the caller is someone who dials the number, okay, and the receiver is someone who receives the call. Caller is someone who composes the number, and the receiver is someone who receives the call. I will explain to you how the caller is and how the receiver what you need to say, right? It's okay, guys. Okay, follow the teacher. You know, I'm here for that, okay. Um, as you can see the phone in my hand, um, as a caller, I say hello. I'd like to speak to Mr. Daniel, okay? I'd like to speak to Mr. Daniel. Let me tr try to put this out, right? We don't really need this, right? Okay. Um, I'd like to speak to Mr. Daniel. I'm talking about Mr. Daniel. 
si vous dites que vous avec M. Daniel, quel que soit mon nom dans le téléphone, vous avez besoin de dire que vous parler avec X. Vous dites, I'd like to speak to Mr. X. Vous dites, non, mon nom. I'd like, là, c'est I would like. OK? I'd like to speak to Mr. Daniel. Et puis, le monde qui recevait l'appel, il a dit, hello, hello, du Kenny is speaking. Si mon nom est du Kenny, il dit, c'est du Kenny qui a parlé. Si mon nom est du Kenny, il dit, c'est du Kenny qui a parlé. Il dit, du Kenny is speaking. Il a seulement dit, du Kenny is speaking. Il n'a pas dit, Islam. Il dit, du Kenny is speaking. Can I help you? OK? Can I help you? You, can I help you? C'est mon qui recevait vos appels là qui dit, can I help you? OK. Mais l'autre, le, vous pouvez dire, I'm calling on behalf of, I'm calling on behalf of, moi, le, le, au nom de, I'm calling on behalf of, let me try to write something down for you guys, so that you can see pretty well. I'm calling on behalf of Julio. Julio, I say, I'm calling on behalf of Julio. Je suis le nom de Julio. Et puis, je suis dit, où est-ce que je suis le nom de I'm calling on behalf of Julio. Et je suis dit, where are you calling from? Where are you calling from? Where are you calling from? OK? Qui est le nom de Julio? Les gens qui se voient appeler, ils disent, where are you calling from? Ils finissent de dire, qui est-ce qu'il appelle? Ils disent, where are you calling from? Je suis dit, OK. I am calling from, I am calling from, I am calling from, ou al bay no peyi, ou bien bay ville, ou bien bay compagnie qui aurait l'air. Tandis bien samedi. I am calling from Haiti. I am calling from Haiti. Where are you calling from, sir? Uh, I'm calling from Haiti. Okay. Or I'm calling from St. Mark. Yeah, you're calling from St. Mark. Okay, St. Mark, I know St. Mark. Okay, in Latin, we need. Okay, good. Or you can say, I'm calling from the LS Institute. Ou by non l'école la institution en compagnie ou deal. C'est comme ça qu'on accepte pour elle. I'm calling from the LS Institute. Moi, le nom, non, non, the LS. Donc, ça, c'est tout ça de connaître comme yon nuk, yon caller et yon receiver. Quand yon m'gral di ou, l'offre n'y recevo appel là. Soit, moi, dit que je ne parle pas parler avec M. Daniel. Mon qui recevra appel là, le receiver, what he has to say if the person is not really available, or if this person is doing something else in the office, or if this person wants to say wait for, la du tan. Donc, comment on dit du tan? D'une manière formelle. Moi, dis formelle. Pas seulement pour dire wait, wait. Donc, nous allons dire comment vous dites ça. Put someone on hold. Put someone on hold. Comment qu'on mette ou bien mette un monde en attente? Donc, l'on monde soit ou relé en téléphone et puis le dit ou bien c'est pas la bosse là, soit la bosse là occupé. Donc, mais comment qu'on dit monde d'une manière formelle, donc, il y a une façon de voir le formel tout, qu'on dit monde n'a pas scienté. The first one, you say, can you hold on please? Ok? The receiver says to you, ok? Can you hold on please? Can you hold on please? Est-ce qu'on peut faire un patienté s'il vous plaît? They can do that too, okay? They can say that to you. Just a moment, please. Just a moment, please. Can you hold them, please? Or could you hold them, please? Just a moment, please. Just a moment, please. Who can do that? Who can do that? Ça, attention. C'est vous même qui can do ça, Kounia. C'est là besoin parler. Who can do it maintenant? Est-ce qu'on can pass him un tel? Would you mind putting, okay, me? I mean, let me put me here. Would you mind putting me through to Mr. Jack? Mr. Jack or Mr. Daniel. Ndi, would you mind putting me through to Mr. Daniel? To put someone through Mr. Jack, Mr. Daniel. Would you mind putting, est-ce que ça peut déranger pour passer X? Est-ce que ça va me déranger ou pour passer X? I'm afraid, I'm afraid, you've dialed the wrong number. I'm afraid, you've dialed the wrong number. Ça veut dire que ou trompe un numéro. Ok? I'm afraid, you've dialed the wrong number. Donc, l'objet, vous n'avez pas trompé un numéro. 
Donc, dis-le comme ça. I'm afraid you've dialed the wrong number. I'm sorry, it's not available for now. Moi, vraiment désolé. Ou t'es demandé pour X, ou t'es demandé pour M. Daniel. Daniel, n'est pas disponible qu'on I'm afraid, it's not available. Well, il me dit, it's not a... Daniel fait quoi sur ça, oui? Il regarde la vidéo, ça. Il regarde. It's not available. It's not available. Regarde la vidéo, là, là, là. Linking, liaison, when. Not available. Il n'y a pas plus de vidéos sur ça. Il n'y a pas de vidéos sur ça. I'm sorry, it's not available for now. Donc, après avoir fini d'apprendre tout ça, c'est normal. L'autre part de téléphone, dans la conversation, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas bien. Comme on dit, vous ne pouvez pas bien. Appel la mal passé. Est-ce que vous avez après? Ou vous avez un message? Comme on a dit, vous ne pouvez pas en anglais. OK. During the call. Pendant l'appel, là. Donc, l'île n'est pas vraiment occupé. Ou bien, vous avez des difficultés à confronter sur l'île. Ou vous ne pouvez pas attendre les gens. Comme on dit, ça en anglais. Sorry. Sorry, Daniel. Sorry, Daniel. The line isn't clear. Quel que soit le monde qui a dit ça. Call qui a dit ça. Oui, c'est vrai qu'a dit ça. Désolé, M. Daniel, ligne n'est pas claire ou bien conversation n'est pas claire. C'est ça que vous dites. The line isn't clear. The line isn't clear. You can say that too. I can't hear you. Je ne peux pas I can't hear you. I can't hear you. Could you call back? OK. Could you call back? I can't hear you. Could you call back? Je ne peux pas attendre. Vous pouvez parler après, s'il vous plaît. OK. I can't hear you. Could you call back? Ce n'est pas seulement comme si vous avez un problème, seulement capter si vous ça, vous l'avez sauvé, vous l'avez sauvé, vous sauvé, vous dégagez, vous utilisez ça, vous l'avez sauvé, vous l'avez pour rappel, c'est une belle bagarre. Vous pouvez dire, I'm afraid, je vais vous dire ça tout à I'm afraid, your voice is cracking. Your voice is cracking. Donc, vous n'avez pas clair, vous comprenez? Vous n'avez pas clair ou bien, your voice is jarring. Mais attention, tout est ni cracking, cracking and jarring. Deux ça aussi slang que utilisé. Ou qu'a dit on voit pas clair. OK, si on voit coupé. OK. Cracking, jarring. I'm afraid your voice is cracking. Your voice is jarring. Could you speak more slowly please? S'il vous plaît, est-ce que ou ka parler plus lentement? Donc gien moun mes amis face au parler c'est avion. Gien pile moun di me parler rapide. Donc dans vidéo ça on va aller plus slow pour tout moun ka comprendre ça que m'a dit. Could you speak more slowly, please? Est-ce que vous pouvez parler plus lent? Donc, le bout dit ça, vous n'avez pas parlé la down, d'accord? Donc, pendant l'appel, vous avez dit ça. Yo. At the end of the call, vous avez fait un appel là, pour qu'il y ait un message. Donc, vous avez dit, si vous n'avez pas dit, vous avez dit, Would you like to leave a message? Mais qui est-ce qui a dit ça? The receiver. The receiver, c'est le monde qui recevra l'appel là, qui a dit, Est-ce que vous avez quitté un message? Would you like to leave a message? Il parlait avant, est-ce qu'il a ton message? Would you like to leave a message? Ou même tout soit parler comme un caller, mon qui est là, ou qu'a dit, est-ce que m'a quitté ton message pour monsieur X? Me dit, could I leave a message to Mr. Daniel or Mr. Anis? Could I leave a message to Mr. Anis? Est-ce que m'a quitté un message pour monsieur Anis? Parce que c'est tout ça mes amis qui ont été connus dans la vidéo. Ça. On enseigne exactement comment on peut dégager, comment on peut démarrer, sauver la tête avec une conversation, même si on ne parle pas parler anglais. Je souhaite que la vidéo ça aide dans pile dans nous qui est international, là, tout côté dans le monde. Merci parce que nous toujours partager la vidéo. Ça, ça fait un pile plaisir. Toujours partager la vidéo anglais tout partout. On fait anglais tout partout, tout partout. C'était pour vous ce pas du Kenne. Pas oublier, ça qui est important pour nous, abonnez à la chaîne Noa qui est anglais tout partout. Faites parler mon de programme et puis n'a pas pile vidéo pour vous. Thank you and see you next.